హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం థర్మోడైనమిక్స్లో బేసిక్ టాపిక్ అయిన థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి ఓకే సో మనం జనరల్గా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి విన్నాము కానీ థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మీరు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు అక్కడ దొరుకుతాయి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం థర్మోడైమిక్ ఈక్విలబ్రియం అంటే ఏంటి ఓకే సో థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలబ్రియం తెలుసుకుండే ముందు అసలు ఈక్విలబ్రియం అంటే ఏంటి ఓకే ఈక్విలబ్రియం ఈజ్ దట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ యొక్క స్టేట్ అది ఎలా ఉండాలి ఇన్ విచ్ ద స్టేట్ డస్ నాట్ అండర్గో ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ పాసెస్ ఆఫ్ టైమ్ వితౌట్ ది ఎయిడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ అంటే ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ లోపల ఎటువంటి చేంజెస్ జరగకూడదు ఓకే దాని అంతటా అదే ఎటువంటి చేంజెస్ జరగకూడదు విత్ పాసెస్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే టైం అవుతున్నా సరే వితౌట్ ది ఎయిడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ సో ఆ సిస్టమ్కి ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ఇవ్వకుండా ఉంటే ఆ టైంలో ఆ సిస్టంలో ఏ చేంజెస్ కలగకపోతే దాన్ని మనం ఈక్విలబ్రియం అంటాం ఓకే ఇఫ్ నో చేంజెస్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ప్రెజర్ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ సో ఇలా ఇలాంటి వాటిలో పారామీటర్స్లో సో ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో వాటి అన్నిటిలో దాని యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అలాగే ఉంటే చేంజ్ అవ్వకపోతే అక్కర్స్ దెన్ ద సిస్టమ్ కెన్ బి సాడ్ ఇన్ ఈక్విలబ్రియం ఆ సిస్టమ్ని మనం ఈక్విలబ్రియం అని పిలుస్తారు ఓకే ద వర్ల్డ్ ఈక్విలబ్రియం మీన్స్ బ్యాలెన్స్ సో మనం సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఈక్విలబ్రియం అంటే ఏంటి సో ఒక సిస్టమ్ యొక్క బ్యాలెన్స్ ఓకే ఇఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ మెకానికల్ థర్మల్ అండ్ కెమికల్ ఈక్విలబ్రియం సో ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ అది మెకానికల్గా ఈక్విలబ్రియం అయి ఉంటే థర్మల్గా ఈక్విలబ్రియం అయి ఉంటే అండ్ కెమికల్గా ఈక్విలబ్రియం అయి ఉంటే ఈ మూడు ఈక్విలబ్రియం స్టేట్లో ఉంటే దాన్నే మనం థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలబ్రియం అంటారు సో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఈక్విలబ్రియం అంటే ఏంటి థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలబ్రియం అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ అది మెకానికల్గా ఈక్విలబ్రియం అయి ఉండాలి థర్మల్గా ఈక్విలబ్రియం అయి ఉండాలి కెమికల్గా ఈక్విలబ్రియం అయి ఉండాలి ఆ మూడు ఈక్విలబ్రియం స్టేట్లో ఉంటే ఆ సిస్టమ్ దాన్ని మనం ఆ సిస్టమ్ని థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలబ్రియం స్టేట్లో ఉంది ఓకే అని మనం చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం మెకానికల్ ఈక్విలబ్రియం అంటే ఏంటి థర్మల్ ఈక్విలబ్రియం అంటే ఏంటి కెమికల్ ఈక్విలబ్రియం అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెకానికల్ ఈక్విలబ్రియం అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ మీద ఓకే అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ లేకపోతే అంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ నో అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ విత్ ఇన్ ది సిస్టమ్ సో ఆ సిస్టమ్ లోపల ఏ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ లేకపోతే అండ్ బిట్వీన్ ది సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్ సో ఆ సిస్టమ్ లోపల కానీ లేకపోతే ఆ సిస్టమ్ బయట కానీ లేకపోతే ఈ సిస్టమ్తో ఇంకో సిస్టమ్ కానీ ఆ రెండింటి మధ్య కానీ ఏ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ లేకపోతే దాన్ని మనం ద సిస్టమ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ మెకానికల్ ఈక్విలబ్రియం అంటే మనం ఒక సిస్టమ్ తీసుకొని ఆ సిస్టమ్ లోపల అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ లేకుండా అండ్ ఈ సిస్టమ్తో ఇంకో సిస్టమ్కి అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ లేకుండా అండ్ ఈ సిస్టమ్తో సరౌండింగ్స్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ లేకపోతే ఆ సిస్టమ్ని మనం మెకానికల్లీ ఈక్విలబ్రియం సిస్టమ్ అని పిలుస్తాము 
द प्रेजर इन दिस सिस्टम इज सेम एट आल पाइंट्स एंड डज नाट चेंज वित् दि रेस्पेक्ट आफ टाइम सो सिस्टम में यदि प्रेजर हो ये पाइंट देम का उड़ी एपड़ू चेंज अवक वित् रेस्पेक्ट टाइम टाइम तो अभी चेंज अवक सपोज इकड़ मन एग्जापल तस्कटे वितिन द सिस्टम लो नो सेम प्रेजेंट सो इक चूस्ते टू बार उ इक वन बार इक फोर बार इक फाइव बार इक फोर बार सिक्स फोर थ्री वन सो ई सिस्टम ने मन नो मेकानिकल ईक्वलब्रियम पेलचु अदे मन इक एग्जापल तस्कटे ये पाइंट आफ चूसक ये पाइंट आफ टाइम चूसक प्रती पाइंट थ्री बार मेटन दीन मन मेकानिकल ईक्वलब्रियम अटार ओके सपोज सपोज मन की त्री बारे उड़ी का एक्सटर्नल प्रेजर वाल त्री बार का इकड़ा त्री बार अंड इक उड़ा त्री बार वन बार अते अभी मेकानिकल ईक्वलब्रियम का उड़ू सो ई प्रेजर अने इन सैडे का एक्सटर्नल फोर्स ऐक्टना सर यह प्रेजर इलागे उ पक् सिस्टम दी तो काटाक्ट सर यह प्रेजर इलागे उ सो अन्बालस फोर्स अने ऐक्टू दें तो सो इक मन चूस्ते एग्जापल सो सिलर गैस उ सो मन की मैने दीद अस्तू उ आ गैस कंप्रस ओके सो इक आद फोर्स अने सो इपड़े फोर्स प्रेजर अने अला इंक्रीज चूसर कदा सो इक वेट्स ऐडू उ सो आ गैस अने कंप्रस प्रेजर अने इंक्रीज सो इक मन के अंत आ फोर्स एक्टो इध मन की मेकानिकल ईक्वलब्रम का लेके सो मन सिस्टम में अभी काटेंट उ दी मन मेकानिकल ईक्वलब्रम थर्मल ईक्वलब्रम को मन अंदर तुम वेन देर इज नो टेमपरेशर ग्रेडियंट वितिन द सिस्टम द सिस्टम इज से टू बी इन थर्मल ईक्वलब्रम सो और सिस्टम यदि मनमो आ सिस्टम में टेमपरेशर ग्रेडियंट अंत टेमपरेशर डिफरस एमी लेकिन अभी को टाइम रेस्पेक्टेको अंत और हाफ एन अवर का गंट का रोज का सो अला टाइम डिपेंड उ आ सिस्टम में थर्मल ग्रेडियंट अटे टेमपरेशर वेरिएशन लेकिन दाने मन थर्मल ईक्वलब्रियम अटर द टेमपरेशर आफ् दि सिस्टम डज नाट चेंज वित् टाइम सपोज मन इक चूसक सिस्टम में बिफोर एंत ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ट्वेंटी थ्री थर्टी थर्टी फाइव फारटी फारटी टू सो पाइंट दर ओंटी का सिस्टम में चूसक थर्मल ईक्वलब्रियम अन्नी पाइंट दर थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड सो ई सिस्टम ने मैं थर्मल ईक्वलब्रियम थर्मल ईक्वलब्रियम सिस्टम अटा नैक्स्ट फाइनल दि कैमिकल ईक्वलब्रियम वे दर्ज नो कैमिकल रियाक्षन टेकिंग प्लेस इन दि सिस्टम इट ईज से टू बी ए कैमिकल ईक्वलब्रियम अटे एदना सिस्टम में लपल कैमिकल रियाक्षन एमी आवक नार्मल उ दाने मन कैमिकल ईक्वलब्रियम अटा वे दर्ज नो कैमिकल रियाक्षन टेकिंग प्लेस इन दि सिस्टम इट ईज से टू बी इन कैमिकल ईक्वलब्रियम इक मन चूसक इकड़ सी उ इकड़ ओटू उ इकड़ ओटू उ इकड़ सी उ सी ओटू सो वीट इवी रियाक्षन जगे चान्स उड़ा सिस्टम चूस्ते कैमिकल ईक्वलब्रियम सिस्टम में चूस्ते ये पाइंट आफ टाइम सर ये प्लेस सर सीओ टूवे उ सो लोपल रियाक्षन अने मोतम सेम का बट्टी सो अला चारा सिस्टमस कैमिकल ईक्वलब्रियम का उठाई वे दल द कंडीशन आफ मेकानिकल कैमिकल अं थर्मल ईक्वलब्रियम द सिस्टम इज से टू बी ए थर्मोडक्वलब्रियम सो मन एपड़ू आ सिस्टम थर्मोडक्वलब्रियम चाहा अन्नी कंडीशन एवेवी मेकानिकल ईक्वलब्रियम कैमिकल ईक्वलब्रियम अं थर्मल ईक्वलब्रियम 
ఆ సిస్టమ్ని ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఆ సిస్టమ్ని మనం థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలబ్రియం అంటాం ఓకే సో ఇది మనకి థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలబ్రియం అంటే ఏంటి అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్